Hi friends, this is Mahesh from City. Welcome to Mahesh Tutorials. Today's my video is APM set 2021. August 20 lo, man ki shift one lo jaring na 20 M set paper lo. Me ko physics par ko 81 nonchi 86. Ante ham matam aka six questions ki explanation nadi ni video lo isthano. So yeh vache se me ko motion ne straight line, motion ne plane, alagye work power energy chapter lo nonchi vache na 20 questions an mata. ओके okay, अलगे ना प्रीवियस वीडियो सांटे ने निंदक मंदु इलान टिका मी को क्वेश्चन से ते सॉल्यूशन से एक्सप्लेन चेस ना नो ये वन्य कोड़ा मी को अंगबाट लो उन्टाई सो प्रीवियस वीडियोस ने किंदा लिंक डिस्क्रिप्शन लो लिंक किस्ता नो सो वाटे ने वेली कोड़ा चूज कोण्डी ये भी मी केंद्रीय � ओके मेरे को इन दिलो चप्पन का था अगस्त 20 21 लो शिफ्ट वन क्वेश्चन पेपर लो मेरे गाने को अंदर बोट लो उन्हें अंदर लो उनसे 81 क्वेश्चन हो डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल t is equal to zero गिवन बाय s is equal to 90 square minus 2 t cube the time is seconds at which the particle will attain zero velocity is another so इकड़ा इच्छना टुवंडी क्वेश्चन योग का मीनिंग चप जोड़ने मन के ओका पार्टिकल होंडे आ पार्टिकल अने दे स्टार्टिंग पोजीशन ओ जीरो नंचे स्टार्ट आई इंदे आई ते कौन तो दोरम प्रायन जैसे इंदे दाने ओका इक्वेशन रूप में लो इच्छेरू अलगे प्रायन जैसे इंदर वाता आदि आगे पे इंदर मट्टा अंटे कौन तो वेलास्टी तो आगे पे इंदे आई ते इकड़ा प्रायन हम छेड़ान मतलब ये डिस्टेंस में ट्रैवल है इंदिया ने दारू थ्रांडो, तो ये इक्वेशन रोपण लाऊं दी, इलान बात ने अलग चेस्टर ने दी, ये तो क्लियर कर जब तक छोड़ने, फर्स्ट मन ऐन्जर आंटे डिफरेंशिएशन में तरने कर यूज़ चेस कौन-कौन, मन की इच्छना टुवंटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ पार्टिकल एसीज़ इक्वल � ds by dt that is equal to d by dt into 9t square minus 2t cube மீக்கு differentiation செய்யிடானுக்கி first formulas தெலியால் basic formulas dy by dx is equal to x power n உண்டு எல்லா உச்சுந்தி so மீக்கு x power n உண்ணும் அப்படு n into x power n minus 1 செய்யாலி okay na x power n உண்ணும் இப்படு 90 உண்டி இதி x உண்டும் உண்டும் பவர்ல் 2 உண்டி So, I will say n into x, that is power level 3 into 9, t power n minus 1. So, 90, t power 2 minus 1 into 1. So, what is it? 18t. So, here, 2, 3, 6, 3, 1, 2, 3, 2. So, 6t square. So, here, we have to write the velocity of the equation. So, now, we have to write the equation of the equation. इक्वेशन लो एम इच्छर मन की क्वेश्चन लो v इज इक्वल टू जीरो इच्छर सो कावटी मन मो 18 टी माइनस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ऑन रास कुंटे ये रेंडेट लग कोड़ा मन मो 60 ने कामन दिशे इसको ना मन कोण्टी सो आपूर्ण मन की इकड़ा थ्री बसुंदी माइनस इकड़ा टी बसुंदी सो थ्री माइनस टी इज इक्वल टू जीरो ऑन बसुं चेंज नहीं दे यानी आर्द्रमन मोटर। सो मेरे को नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को बताऊँ। 82 क्वेश्चन हो। The range of a projectile is 100 meters. Its kinetic energy will be maximum after covering a distance of। ओका ऑब्जेक्ट नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन लो अंटे कौन-कौन एंगल्स तो थ्रो जैसे हो। थ्रो जैसे अधि मैक्सिमम रेंज अंते लेने अंटा 100 मीटर्स दूर में ले पड़े इन्दर मोटर। सो इकड़े हम उड़ता हूँ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल मैक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये पड़ो उठाने दिया ना उठने सो ये पड़कर थ्रो जैसे मिला वेल पे इन्दी मल्ली इला डाउन एक किन्ह बड़ी पोत उन्दी सो ये डिस्टेंस अंतर वच्ची हंड्रेड मीटर्स है ना डाइट एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाँ काइनेटिक एनर्जी जेंटे ये पुण्टों दी बॉडी मूविंग लो ना पुण्टों दी सो इक्कर डा जीरो पोजीशन नोची बॉडी मूविंग लो उन्दा इक्कर किल्ला का एनर्जी ये मोत उन्दी पाई ना मैक्सिमम किल्ला पुरु जीरो आई पोत उन्दी वेलोसिटी तरवाते मोत मल्ली मल्ली इंक्रीज 
ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టల్ అనేది తీటా అయితే అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కానీ ఫైనల్ వెలాసిటీ కానీ ప్రొజెక్టల్ యాంగిల్ అనేది తీటా సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ వి లెస్ దాన్ యూ సో మనకి ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది తక్కువ అయినప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్ అది ప్రయాణించడం స్పీడ్తో మనం వెళ్తూ ఉంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎంఈ స్క్వేర్ అవుతుంది అలాగే మ్యాక్సిమం హైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అది మళ్ళీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అర్థం అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇలాగ మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాము ఎయిటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఎయిటీ త్రీ టూ కార్స్ ఏ అండ్ బిఆర్ మూవింగ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఏ అండ్ బి రెండు కార్స్ ఉన్నాయి అవి రెండు కూడా సేమ్ వెలాసిటీతో ముందుకి మూవ్ అవుతున్నాయి అనమాట ద సేమ్ డైరెక్షన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై టెన్ కిలోమీటర్స్ సో ఈ రెండింటి మధ్య టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ గ్యాప్ ఉంది ద స్పీడ్ ఆఫ్ అనదర్ సి ఈజ్ మూవింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఈ రెండు కార్లకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సి అనేటటువంటి ఇంకొక కార్ వస్తుంది అనమాట అయితే ఈ సి అనే కారు ఎయిట్ మినిట్స్లో మొత్తం ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని దాటి వెళ్ళి రెండు కార్లని దాటి వెళ్ళిపోయింది వీడు ఏమడుతున్నాడంటే ఆ సి యొక్క వెలాసిటీ అనేది ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు సి యొక్క వెలాసిటీ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో మీరేం చేస్తారు చూడండి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ద గివెన్ వెలాసిటీ ఏ అండ్ బి థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ ఏ అండ్ బి టెన్ కిలోమీటర్స్ ఎయిట్ మినిట్స్లో క్రాస్ అయిపోయింది అన్నారు కదా సో ఎయిట్ మినిట్స్ని మనము అవర్స్లోకి మార్చుకుందాము అంటే ఎయిట్ బై సిక్స్టీ మినిట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వన్ అవర్కి ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటాయి సిక్స్టీ కాబట్టి డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ అవర్స్లో రాసుకోవచ్చు సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఇక్కడ టోటల్ వెలాసిటీ అనేది దేనికి సమానము డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైంకి సో ఇక్కడ ఏ ఇంటూ బి అంటే ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ సరే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఎంత దూరం వాటి మధ్య గ్యాప్ కానీ లేకపోతే ఆ కార్ అనేది పాయింట్ నుంచి పాయింట్కి చేంజ్ అవ్వడం ఎంత దూరం ఇచ్చాడు టెన్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ ఏ బి అనేది మనకి టెన్ అనమాట డివైడ్ బై టైం పీరియడ్ అన్నారు టైం పీరియడ్ అంటే ఎయిట్ మినిట్స్ కదా దాన్ని మనము ఎయిట్ బై సిక్స్టీ అని రాసుకుంటాం సో సిక్స్టీ డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి పైకి వెళ్తుంది సో టెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ బై ఎయిట్ అని వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ విసి ప్లస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో అలాగే మనకి ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ వచ్చి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వస్తుంది సో అదనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏ బుక్ ఈజ్ లైయింగ్ ఆన్ యర్ టేబుల్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బుక్ ఆన్ ద టేబుల్ అండ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బుక్ సో ఒక బల్ల టేబుల్ పైన మనకి ఒక బుక్ ఉందనమాట ఆ బుక్కి ఆ బుక్ని మనము కొంచెం పైకి లిఫ్ట్ చేసామనుకోండి అంటే నేను నార్మల్ దానిపైన ఫోర్స్ అప్లై చేసి కొంచెం పైకి లాగుతాను కదా పైకి 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 తీస్తాను ఆ బుక్ని తీసినప్పుడు అది వెళ్ళేటటువంటి డైరెక్షన్ పైకి అంటే నార్మల్ రియాక్షన్ వెయిట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎటు పని చేస్తుంది డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే గ్రావిటేషన్ సైడ్కి కిందకి పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో యాజ్ వీ నో దట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ సో ఇవి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్గా ఉంటాయి నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి ఉంటుంది వెయిట్ అనేది కిందకు ఉంటుంది సో ఈ రెండు మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పొచ్చు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఎయిటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ బాయ్ త్రోస్ ఏ క్రికెట్ బాల్ ఫ్రమ్ ద బౌండరీ టు ద వికెట్ కీపర్ సో ఒక ఒక బాలు ఒక వ్యక్తి బౌండరీ నుంచి కీపర్ దగ్గరికి వికెట్ కీపర్ దగ్గరికి ఒక బాల్ విసిరేస్తున్నాడు ఇఫ్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎయిర్ ఎఫ్ఏ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్డ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మాత్రం ఇగ్నోర్ చేయకుండా మీరు తీసుకోవాలి అంటున్నాడు ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్ ఎట్ ద పొజిషన్ ఎక్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బాయ్ సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూస్తున్నారు కదా ఒక బాయ్ ఒక బాల్ని విసిరేస్తున్నాడు వికెట్ కీపర్ దగ్గరికి అయితే ఇది వెళ్ళే డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది సో ఇతను విసిరేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ బాల్ ఆ బాల్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ముందుకు వెళ
అయితే దీనికి ఆపోజిట్గా ఏం పనిచేస్తుంది ఎయిర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తుంది అంటే ఇటువైపుకి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ స్ట్రైట్ వైపుకి నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది డౌన్ వర్డ్కి ఏం పనిచేస్తుంది బాల్ యొక్క వెయిట్ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట వీళ్ళు ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు ఈ నాలుగు ఆప్షన్లలో ఏది మనం ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా మనము ఇట్లా మనం చెప్తాం మీకు సో చూడండి ఇది ఆన్సర్లు ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్ సిటీకి నార్మల్ రియాక్షన్ అట్టుకుంటుంది అలాగే టోటల్ వర్క్ డన్ అనేది అదే డబుల్ యూజికల్ ఎంజీ అనేది కిందకు ఉంటుంది సో దేర్ ఫోర్ ఈ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క మీ యాంగిల్ డైరెక్షన్స్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో దేనికి సరిపోతుందో చూసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ చూసారు కదా నాలుగు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి వీటిల్లో దేనికి సరిపోతుంది ఇక్కడ చూసారా థర్డ్ ఆప్షన్ సో అది సమానంగా ఈక్వల్గా ఉందన్నమాట కరెక్ట్గా ఉంది సో అందుకని మనకి థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది సరే నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ వెన్ ఏ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ కదా యూనిట్స్ అందుకని న్యూటన్స్ ఇచ్చారు యాక్స్ ఆన్ ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ టూ కేజెస్ ఒక బాడీ యొక్క మాస్ టూ కేజెస్ ఇచ్చారు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటు ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో మీటర్స్ టు వర్క్ డన్ అంటే ఏంది ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే ఇక్కడ మనకి లిమిట్స్ ఇచ్చారు జీరో మీటర్స్ నుంచి ఎయిట్ మీటర్స్కి అని చెప్పి అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాను రాసుకుందాం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అలాగే మాస్ టూ కేజెస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ జీరో మీటర్స్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఎయిట్ మీటర్స్ వేసుకున్నాం వర్క్ డౌన్ డిఫరెంట్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ డిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ ఇక్కడ డిఎక్స్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకు వస్తుంది అంటే యాజ్ ఈజ్ మనం ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఈ విధంగా రాసుకుంటాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మనం రాసుకున్నాం సెవెంటీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని ఇంటిగ్రేషన్ లో మీకు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఉంటే ఏం రాస్తాం ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇదేమో కాన్స్టెంట్ నెంబర్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్కి ఏమి వస్తుంది ఎక్స్ పవర్ ఇక్కడ ఏం లేదు కదా ఏం లేనప్పుడు ఇంటూ ఎక్స్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో సెవెంటీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ఉంది టూ ఎక్స్ పవర్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది సో టూ ఎక్స్ పవర్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ టూ ఎక్స్ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై కింద టూ వస్తుంది టూ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ సేమ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏం రాలే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అది ఫార్ములా ఆ ప్రకారం ఇలా రాసుకోవాలి తర్వాత ఏం చేయాలి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం ఎక్స్ ప్లేస్లో లోయర్ లిమిట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ జీరో అంటే ఇంకా ఆ వాల్యూ అంతా జీరోస్ వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా వేసుకోపడలేదు జీరో దర్శనం వేసుకోపడలేదు కాబట్టి సెవెంటీన్ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వన్ థౌజండ్ నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది యూనిట్స్ జౌల్స్ కాబట్టి వన్ థౌజండ్ నైంటీ సిక్స్ జౌల్స్ అని మనం పెడతాం అన్నమాట ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా అయితే వీడియో ఈ ఆరు క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పాను ఇవి మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి మీకు నీట్గా అర్థమైంటే ఏదో ఒక మంచి కామెంట్ ఇవ్వండి ఏదైనా అర్థం కాకుండా ప్రాబ్లం అని ఉంటే నాకు అది కూడా కామెంట్లోనే తెలియచేయండి నాకు అర్థమవుతుంది నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు ఇలా పనికి వస్తున్నాయా లేదా అనేది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇలాగే రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు సొల్యూషన్స్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవి మీకు ఉపయోగపడతా అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ బాయ్ స్టూడెంట్స్